वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एसएसटी क्लास एट नेचुरल रिसोर्स लैंड सोयल एंड वाटर इन द नेम नेचुरल रिसोर्स इट क्लियरली दैट नेचुरल रिसोर्स मीन दो रिसोर्स हुए हैज गिफ्टेड फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स मतलब होता है जो नेचर से गिफ्टेड होता है ये इसको क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स है ना जो नेचुरल रिसोर्स हम लोग तीन चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे लैंड सॉयल एंड वाटर ये तीनों जो चीज़ है उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या नेचुरल रिसोर्स में ठीक है जैसे अर्थ इज यूनिक प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ आवर फोर स्पियर लिथोस्पियर एटमोस्पियर हाइड्रोस्पियर एंड बायोस्पियर आर्थ सर्फेस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट दैट मीन्स लैंड एंड वाटर लैंड कवर अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द आर्थ एंड वाटर अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स टोटल सर्फेस दैट मीन्स जो आर्थ हम लोग सब जानते हैं इन द आवर सोलर सिस्टम आर्थ इज द ओनली प्लानट हुएर लाइफ इज एग्जिट है ना सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानट है एट प्लानट है उसमें से एक आर्थ एक ऐसे प्लानट है जिसमें लाइफ एग्जिट हो सकता है लाइट आर्थ प्लानट में तो इसलिए इसको यूनिक प्लानट बोलते हैं है ना और उसमें चार तीन स्पेयर मेनली थ्री थ्री स्पेयर चार स्पेयर रहता है उसमें से थ्री स्पेयर इंपॉर्टेंट है जो कि इसको लिथोस्पियर जो स्पियर ऑफ लैंड एटमोस्पियर स्पियर ऑफ एयर एंड हाइड्रोस्पियर जो स्पियर ऑफ वाटर ये तीनों स्पियर मिल मिल कर क्या होता है बायोस्पियर होता है ठीक है तो ये चारों स्पीयर को मिल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और जो आर्थ को हम लोग देखेंगे तो आर्थ जो है वो उसको हम लोग डिवाइडेड किए हैं किसमें टू सरफेस में डिवाइडेड किए हैं जो है थर्टी परसेंट टोटल सरफेस जो आर्थ रह, लैंड रहता है और सेवेंटी परसेंट जो है वो क्या टोटल सरफेस में वाटर है ठीक है देन लैंड रिसोर्स ले द मोस्ट इम्पोर्टेंस नेचुरल नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटी बेस ऑन लैंड इट इज यूज फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप बिल्डिंग हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रेलवे ट्रैक एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री ग्रेजिंग्स एनिमल्स माइनिंग एट्सेट्रा इन शॉर्ट ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड शेल्टर क्लथिंग्स एंड टेक प्लेस ऑन लैंड है ना जो हम लोग जानते हैं लैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है विदाउट ह्यूमन विदाउट सॉरी विदाउट लैंड ह्यूमन कैन नॉट एग्जिट सोचिए आप लोग भी सोच कर देखिए जब लैंड नहीं होगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे आसमान में उड़ेंगे है ना नहीं हो सकता है ना तो लैंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रहने के लिए लैंड बेसिक चीज़ है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वार्क जो है हम लोग का कंस्ट्रक्शन रोड है रेलवे ट्रैक है इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर है सब चीज़ हम लोग लैंड में ही करते हैं सो लिथेस्पियर कॉन्सिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ सरफेस सरफेस मेटेरियल्स आर कॉल्ड सॉयल जो लिथोस्पियर में जो एक सरफेस मेटेरियल रहता है ऊपर का जो लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं सॉयल बोलते हैं इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेटर जो लैंड है जो सॉयल है उसमें दो टैंक रहता है कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैविक और अजैविक मतलब जो बायोस्पियर से जो लिविंग प्लांट से जो होता है उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग से होता है उसको क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक बोलते हैं द इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द डेथ एंड डिकम्पोजर पार्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट नॉन एज द्यूम्स जो ऑर्गेनिक है वो uh, क्या होता है एनिमल प्लांट और प्लांट एनिमल्स ह्यूमन बॉडी से होता है जो डिकम्पोज होकर होता है उसको ह्यूम्स बोलते हैं ये बहुत फर्टिलिटी रहता है जो स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं ह्यूम्स बोलते हैं द और इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट इज फॉर्म्स बाय रॉक प्रैक्टिकल्स इट एन मेटेरियल्स सच एस लाइम लाइम्स आयरन एट्सेट्रा सोयल इज फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑन ऑफ द लॉन्ग कंटिन्यू वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक इट ऑल्सो कंटेंट वाटर एयर विच ऑक्यूपाई इट्स पोर्स स्पेस ना जो इनऑर्गेनिक है उसमें जो अदर प्रैक्टिकल्स है प्रैक्टिकल्स है मिनरल्स है लाइम स्टोन्स आयरन ये सब उसमें मिलकर रहता है है ना ये भी वेदरिंग प्रोसेस से रॉक का धीरे धीरे रॉक जो है वेदरिंग प्रोसेस से धीरे धीरे एयर और अदर वाटर से मिलकर वो धीरे धीरे सोयल में हो जाता है कौन 
about 90 percent of the world population inhabitant in the pens area of the alluvial soils of the tropicals and subtropical area जो वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है 90 परसेंट पीपल कहाँ रहते हैं जो एलिवेल सोयल एरिया में रहते हैं जहाँ अच्छे से खेती किसानी होता है एग्रीकल्चर होता है मोस्ट एग्रीकल्चर डिपेंड ना द दिस आर एरिया इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेटेड विथ हाई येल्ट ऑल दिस एरिया सपोर्टेड डेंस पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन कंट्रास्ट स्पार्स स्पार्स पॉपुलेशन इन इज सीन इन एरिया हाई एल्टीट्यूड डिजार्स इक्वेटरल फॉरेस्ट रीजन्स वेयर स्लोप स्टीप टेम्परेचर आई इज आइदर टू हॉट और कोल्ड्स सोयल्स इन थी थी इनफर्टाइल दिस एरिया आर इनहेबिटेंट्स बाय द पीपल्स हु आर एन एनगेज इन हंटिंग गैदरिंग फिशिंग शिफ्टिंग एंड एग्रीकल्चर और जनरली बात है जो जो एरिया में अच्छे से खेती किसानी नहीं होता है जहाँ लोग रहने के लिए इन इन स्विटेबल नहीं है उसी एरिया में लोग नहीं रहते हैं जो कि हाई डीजार एरिया है रेगिस्तान में कोई जाकर रहेगा क्या नहीं रहते बहुत रेयर लोग रहेंगे इक्वेटरल फॉरेस्ट में है स्लो एरिया है और जहाँ टेम्परेचर बहुत है या बहुत कम है बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है तो इसी एरिया में लोग नहीं रहते और जहाँ अच्छे से जो लैंड है इनफर्टाइल है है ना इसी एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे देन और उसी एरिया में क्या करते हैं हंटिंग करते हैं है ना गैदरिंग करते हैं फिशिंग शिफ्टिंग शिफिंग ये सब एग्रीकल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये सब करने के लिए उसी एरिया में रहते हैं लोग देन लैंड यूज लैंड यूज यूज वेरियस पर्पज सच एज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप बिल्डिंग्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स रेलवे ग्रेजिंग्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा है ना आप जानते होंगे लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं कल्टिवेशन करने के लिए हाउस बनाने के लिए रोड बनाने के लिए रेलवे ट्रैक होता है एनिमल ग्रेजिंग ये सब बहुत सारे चीज़ के लिए हम लोग लैंड का यूज करते हैं ना और क्या क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं लैंड आप मेरे कमेंट में लिखेंगे और कौन कौन सा में हम लोग यूज करते हैं तो ठीक है ओके देन दिस इज कॉमनली नोन एज द लैंड यूज पैटर्न ये जो हम लोग लैंड को यूज करते हैं तो उसको कॉमनली हम लोग उसको क्या बोलते हैं लैंड यूज पैटर्न बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पोज वेरियस फॉर्म्स वन रीजन टू अनदर रीजन ये जो रीजन जो लैंड यूज पैटर्न है हर जगह का सेम नहीं है हर अलग अलग जगह का अलग अलग रहता है ठीक है देन रेगुलेशन ऑफ लैंड डिटर्मिनेशन कंटिन्यूसली इन इंटरप्ले ऑफ फिजिकल फैक्टर सच एस रिलीफ सॉइल्स क्लाइमेट कंडीशंस मिनरल्स रिसोर्स एट्सेट्रा ये फिजिकल फैक्टर में क्या क्या है रिलीफ सॉइल है क्लाइमेट है कंडीशन है मिनरल्स रिसोर्स है ये सब डिपेंड करता है कौन से एरिया का क्या क्या रहता है बोलकर ठीक है देन ह्यूमन फैक्टर लाइक ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है है ना एंड टेक्नो टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल रिक्रूटमेंट ये सब क्या है ह्यूमन फैक्टर है डेंसिटी कौन से जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन है टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकली जो पीपल डेवलप है सोशल रिक्रूटमेंट क्या क्या है ये सब ह्यूमन फैक्टर में आता है द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इकोनॉमी से प्लानिंग एंड ऑफ नेशन इट हेल्प द एसनिंग ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ इन लैंड यूटिलाइजेशन country decided to the land use according to their development of goals and availability of the national resource now our land use pattern most important for the development of a country and for economics planning karne ke liye desh ke liye hamara country ke liye bahut zaruri hota hai ki hum log land ko kon kon se madhyam se usko use karenge hai na hum log ka hum log ka jo goal hai usi hisab se natural resource ke hisab se hum log dekhenge kya kya mein हम लोग यूज़ करते हैं बोलकर एक साइंटिफिक नॉर्म से देखा जाता है कि जो 33 पर एरिया है वो वर्ल्ड का उसमें ऑन फॉरेस्ट होना चाहिए बट अभी इकोलॉजिकल बैलेंस रहने के लिए बट अभी प्रेजेंट में वो कम होकर कितना हो गया है 31.6 एरिया में ही क्या है वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट कवर है आउट ऑफ नाइन्टी थ्री ऑफ द नेचुरली नेचुरली अकॉर्डिंग्स वाइल द अदर सेवन आर द मैन मेड है ना और उसमें से 93 परसेंट जो है वो नेचुरली है नेचुरल गिफ्ट ऑफ नेचर से है हम लोग नेचर से दिए हैं और जो 7 परसेंट है उसको मैन मेड ने उसको बनाए हैं जो फॉरेस्ट प्लांटेशन करते हुए द आर्थ फॉरेस्ट कवर इज द ऑन इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सम्स कंट्री हैविंग्स मोस्ट ऑफ देयर लैंड कवर बाय द फॉरेस्ट वाइल अदर्स हैविंग 
only a limited forest cover it is very important for us to take the initiative conserve uh, forest by the discouraging se deforestation and encouraging afforestation aur ye jo ek alarming rate se jo uh, forest jo decomp uh, destroy ho raha hai jo decrease ho raha hai jo 33% world ka rehna chahiye but abhi nahi ho raha hai अभी कितना है 31.6 है इसी वजह से क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है तो फॉरेस्ट हम लोगों को बहुत ही बहुत क्या करना चाहिए प्लांटेशन करना चाहिए ये बहुत कम हो गया है इसी वजह से जो है जो रेनी सीजन में पानी नहीं गिरते हुए समर सीजन में भी गिरता है ये ऑन इवेंट हो रहा है है ना ठीक सीजन वाइज नहीं हो पा रहा है सो so, इसीलिए हम लोगों को लोगों को भी अवेयरनेस करना भी जरूरी है कि जितना हो सके हम लोग डिफॉरेस्टेशन के यानी पेड़ को काटना को बंद करेंगे और लोगों को बहुत से एनकरेज करेंगे क्या करने के लिए एफॉरेस्टेशन करने के लिए सजेक्ट जो अपना बर्थडे है तो कोई कोई एक उसी में प्लांटेशन करना चाहिए जो एक कुछ कुछ मेमोरेबल रखने के लिए हम लोग को प्लांटेशन करना चाहिए उसी तरीके से हम लोग एफॉरेस्टेशन को डेवलप कर पाएंगे देन एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ लिमिटेड दे आर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ राइट ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स इट इज इट हैज ऑल्सो रिजल्ट इन थ्रो कॉम्पिटिशन बिटवीन द एग्रीकल्चर एग्रीकल एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर यूजेस ऑफ लैंड मोर ओवर द लैंड ऑल्सो सफर वेरियस प्रॉब्लम सोचल सोच इरोजन डिग्रेशन एंड डिफॉरेस्टेशन और लैंड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है मेनली जो होता है सोइल इरोजन हो जाता है जो ऊपर लेयर का मिट्टी दूसरी जगह चले जाता है डिग्रेडेशन होता है डिफॉरेस्टेशन होता है है ना इट इज द क्रूसियल एंड रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड एनश्योर्स ऑप्टिमिजम यूज ऑफ द लैंड रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए ये सब होता है है ना हम लोग तो लैंड को भी अच्छे से मेंटेन कर कर रखना चाहिए लैंड मैनेजमेंट इज होस्टिक्स अप्रोच फॉर अचीविंग द प्रोडक्टिव एंड बैलेंस इकोसिस्टम बाय इन इरीटेटिंग सोशियो इकोनॉमिक्स एंड नीड ऑफ द पीपल लोगों को जो सोशियो इकोनॉमिक्स नीड होते हुए लोगों को जरूरत होते हुए लैंड को भी हम लोग को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए ठीक है देन सोइल रिसोर्स सोइल क्या है ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड सर्फेस इज कवर विद द सॉइल जो बहुत एरिया में जो ऊपर का लेयर को जो रहता है जहाँ खेती किसान हो पाता है उसको क्या बोलते हैं सॉइल बोलते हैं जो लिथोस्पियर में एच ए रिसोर्स सॉइल इज एमिनेंस वैल्यू ऑफ द फार्मर सॉइल जो फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत वेल्यूबल होता है है ना इट मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल में डिपेंड कर हर सॉइल फर्टिलिटी नहीं होता है जिस मिट्टी में अच्छे से ह्यूम्स रहता है या अच्छे से रहता है उसमें अच्छा फर्टिलिटी होता है जिसमें खेती किसानी अच्छे हो पाते हैं एग्रीकल्चर अच्छे से होता है उसको क्या बोलते हैं फर्टिलिटी बोलते हैं जिसमें नहीं होता है वो इनफर्टिलिटी सॉइल बोलते हैं रिच एंड डीप सॉइल कवर विद द हाई डिग्री ऑफ द फर्टिलिटी फेवर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑन द अदर हैंड इफ द सॉइल इज सेडो लैक फर्टिलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी लेस देर फोर थिक लेयर ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वेरी इन इम्पोर्टेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्लांट ग्रोथ के लिए ये बहुत नहीं हो पाता है इन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है जो थिक लेयर जो सॉइल का जो अच्छा लेयर रहता है वो अच्छे से हो पाता है और जिसमें इनफर्टिलिटी रहता है वो प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं हो पाता है हेल्प नहीं हो पाता है ठीक है देन थ्रो इनडायरेक्टली एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड डायरेक्टली नहीं होगा भी तो इनडायरेक्टली जो एनिमल्स है वो भी सॉइल में डिपेंडेंट है वो अपना बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए दे सॉइल गिव न्यूट्रेंट टू द प्लांट इट गिव सेल्टर टू द इंसेक्ट एंड एनिमल्स सो रैट रैट स्नैक एंड आर्थवार्म्स एट्सेट्रा सॉइल इज द यूज टू मेक द ब्रिक्स ऑफ टू पोइट्री और इनडायरेक्टली हम लोग एनिमल में भी रहते हैं जो बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए सॉइल गिव उनको न्यूट्रिएंट देता है प्लांट के लिए प्लांट से जो रेट है स्नैक है आंट है ये सॉइल में रहते हैं और उसमें भी रहते हैं ट्री में भी रहते हैं है ना तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहता है और सॉइल को हम लोग ब्रिक्स भी बना सकते हैं जो घर बनाने के लिए और पोट्री भी बनाते हैं है ना जान देख जानते होंगे आप लोग फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए सॉइल मेकिंग करने सच एच फाइव फैक्टर पेरेंट्स रॉक्स द टोपोग्राफी 
क्लाइमेट द वेजिटेशन कवर एंड टाइम लेट अस स्टडी ईच वन ऑफ देम है ना और एक एक कर हम लोग देखेंगे उसके ये सब डिपेंड करता है देन पेरेंट रॉक पेरेंट रॉक किसको बोलते हैं द पेरेंट रॉक इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पेरेंट रॉक द ओरिजिनल रॉक फॉर्म फॉर्म हुई सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज द पेरेंट रॉक जो ओरिजिनल प्रोसेस से जो पत्थर से जो होता है उसे ओरिजिनल फॉर्म से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं पेरेंट रॉक बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज द डिवाइडेड डेरी फॉर्म द लाभा रॉक लाभा रॉक से जो ब्लैक सॉइल है डेरी है तो वो लाभा ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक कौन सा है लाभा रॉक द टोपोग्राफी द टोपो टोपोग्राफिकल वेरिएशन सच एच माउंटेन्स प्लेट्यू एंड स्प्लेंट्स एफेक्ट द थिकनेस ऑफ द सॉइल फॉर्म कवर इट इन माउंटेन्स रीजन ऑन द डीप ऑन द स्टीप स्लोप स्लोप ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल स्नोफॉल्स एंड थीन ऑन द अदर हैंड द जेंटल्स स्लोप एंड द सॉइल्स कवर इन द थिक एंड डीप सॉइल कवर इज ऑलवेज थिक्स प्लेंट्स फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेंट्स ऑफ इंडिया हैव थिक फॉरेस्ट कवर्स कंपेयर द हिमालय हिमालय इवन इवन विद इन द माउंटेन रिवर वैली हैव द थिकनेस ऑफ द कवर देखिए जो टोपोलिकल वेरिएशन के हिसाब से भी माउंटेन में प्लेटू में अलग अलग से जो मिट्टी का जो परत होता है वो थिकनेस ऊपर डिपेंड करता है है ना जो माउंटेन एरिया में स्टीप में स्लोप एरिया में टॉप लेयर में उस स्नोफॉल सॉइल जो है उसमें थिन रहता है पतला रहता है और जो जेंटल स्लोप है सॉइल कवर जो डीप एरिया में वो अच्छे से रहता है है ना सॉइल कवर ऑलवेज थिक इन प्लान प्लान एरिया में वो हमेशा वो क्या रहता है मोटा रहता है ज़्यादा अच्छा रहता है और नॉर्दर्न प्लेन एरिया में अच्छे से ठीक तो उनका भर जो कंपेयर करेंगे हिमालय में कंपेयर करेंगे और नॉर्दर्न एरिया में कंपेयर करेंगे तो नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा ठीक रहेगा ज़्यादा मोटा रहेगा देन द क्लाइमेट द क्लाइमेट फैक्टर लाइक टेम्परेचर्स रेनफॉल्स एफेक्टेड द सॉइल फॉर्मेशन इन द एरिया हाई रेनफॉल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रॉक एंड आर इजिली वेदर है ना जो क्लाइमेट जो रहता है टेम रेनफॉल होता है बहुत हैवी से हैवी रेनफॉल होगा सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वो वेदरिंग करने में मदद करेगा रॉक को इजीली वो तोड़ सकता है देन इन राजस्थान ड्यू टू द एक्सट्रीम डिफरेंस डिफरेंस इन डे एंड नाइट्स टेम्परेचर्स रॉक एक्सटेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्ट हुई से रिजल्ट क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल राजस्थान में डे और नाइट में जो टेम्परेचर का बहुत गैप रहता है बहुत डिफरेंस रहता है तो इसलिए बहुत इजीली और हैवी रेनफॉल होता है तो इसलिए बहुत इजीली वो तोड़ सकता है और बहुत इजीली वो रनिंग वाटर भी होता है तो इसीलिए बहुत जल्दी सॉइल फॉर्मेशन होता है ठीक है देन द वेजिटेशन कवर एट टाइम्स प्लांट ग्रो इन द कवर्स एग्जिस्टिंग इन इन ए रॉक विद इन टाइम रॉक रूट ऑफ दिस प्लांट स्टार्ट पेटरिंग एट द क्रैक एंड मेक देम्स वेडर एज ए रिजल्ट क्रैक इन डिस इंटीग्रेट इन टू स्मॉल स्पीसेस एंड हेल्प इन हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन रिमेंस इन डीट डेट और डिकम्पोज प्लांट्स एनिमल प्रोवाइड्स ह्यूम्स टू द सॉइल विच एंट्रीज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल द सॉइल डेंसली फॉरेस्टेड एरिया इज जनरली वेरी रिच एंड ह्यूम्स कंटेंट जो वेजिटेशन कवर होता है वो क्रैक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये भी है ना कि जो पेरेंट्स रहो होता है वो डर जो मैं पहले से बताया था कि जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है डेट बॉडी डी कोकबॉज होकर जो एनिमल ह्यूम्स प्रोवाइड करता है और ये सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स सॉइल में मिस कर रहता है और वो बहुत ही फैटेलिटी रहता है वो एग्रीकल्चर करने के लिए और पेड़ को ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करता है तो इसी एरिया में अच्छे से फॉरेस्ट जो है बहुत अच्छे से हो पाता है फॉरेस्ट एरिया में उसका जो ह्यूम्स कंटेंट है बहुत अच्छा हो पाता है बहुत अच्छे से रहता है है ना टाइम टाइम की मेचोरिटी ऑफ द सॉइल ऑल दो सॉइल इज रिनेबल्स रिसोर्स येट इट इज टेक थाउजेंड्स ऑफ टाइम यर टू डेवलप ए वेरी थिन से लेयर ऑफ द सॉइल्स ऑन द आर्थ सर्फेस फॉर एग्जाम्पल नाइल्स डेल्टा एंड डेल्टा फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज वेरी डीप एंड फेटल सॉइल 
देखो टाइम हम पहले से जानते हैं कि सॉइल जो है एक रिनेबल्स रिसोर्स है बट इट टेक मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम टू मेक द सॉइल ऑफ वन लेयर है ना एक वन सेंटीमीटर लेयर का भी एक मिट्टी बनने के लिए उसको था बहुत टाइम लगता है थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाता है उसको बनने के लिए है ना जो हम लोग नेल डेल्टा का एग्जाम्पल देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का कर सकते हैं है ना ये फैटेलिटी रहता है उसमें सॉइल का और उसमें बहुत टाइम टेकिंग लगता है देन फेरिटी ऑफ द सॉइल इज एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर इट हेल्प इट इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट इज दैट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज शार्पली डैमेज ऑफ बाय द सॉइल इरोजन सॉइल सॉइल में फर्टिलिटी होना बहुत जरूरी है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगा तो जो सॉइल का जो फर्टिलिटी कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इसीलिए सॉइल का फर्टिलिटी हमेशा उसको बजाय रखना बहुत जरूरी है सॉइल और ये धीरे धीरे सॉइल इरोजन के जब होता है तो जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाता है इन सॉइल इरोजन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव बाय द नेचुरल्स एजेंट सच एज द वाटर वाइंड ग्लेशियर एट्सेट्रा बाय द मैन काइंड ऑन वाइज एक्शन सच एज द डिफोरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग है ना और जो डिफरें सॉइल इरोजन क्या है जो अपर लेयर का जो मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाता है चले जाता है कुछ एजेंट की वजह से तो उसको क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं और उसी के सॉइल इरोजन होगा तो फर्टिलिटी उसी जगह का कम हो जाता है डैमेज हो जाता है सो so, जो एजेंट क्या क्या है वाटर है वाइंट है ग्लेशियर है है ना और मैन और ह्यूमन का भी बहुत उसमें है ह्यूमन की वजह से ह्यूमन मैनकाइंड की वजह से भी ही वो लॉस होता है जैसे डिफोरेस्टेशन है ओवर ग्रेजिंग है माइनिंग है ये सब की वजह से ही सॉइल क्या होता है इरोजन होता है सो so, हम लोगों को सॉइल को कंजर्व करना चाहिए सॉइल को कंजर्व करना वी मस्ट नीड टू कंजर्व द सॉइल इरोजन हैज बिकेम वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न और हम लोग सब मिलकर ही सॉइल इरोजन को आ, क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको कैसे नहीं होगा इसके लिए हम लोग को आ, देखना चाहिए है ना बहुत लोग को अवेयरनेस करना चाहिए तो कौन कौन सा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करेंगे तो हमको सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं ठीक है ओके थैंक यू